गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ वी कंटिन्यू आर चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट टूडेज टॉपिक इज सॉइल सो आफ्टर लैंड सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल रिसोर्स सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल रिसोर्स इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ मृदा जिसे हिंदी में मृदा कहते हैं लैंड के बाद जो नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन को मिलते हैं वो उसमें मिट्टी जो है मृदा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्लांट को ग्रोथ करने के लिए कोई भी पौधा जो होता है वो कहाँ लगता है मिट्टी में ही लगता है तो किसी भी पौधे के लिए जीवन के लिए ऑर्गेनिज्म लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है मिट्टी सो इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम अगर हम मिट्टी को बोलें तो सॉइल क्या है एक लिविंग सिस्टम है जहाँ पर ह्यूमन बींग भी है बैक्टीरियाज भी हैं ऑर्गेनिज्म भी हैं तरह तरह की चीज़ें इसमें होती हैं इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप अगर मिट्टी की बनने की प्रक्रिया हम देखते हैं तो कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर हज़ारों साल का समय लगता है तब जाकर कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी बन पाती है अच्छा मिट्टी बनती कैसे है कहाँ से ये सॉइल आती है तो रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक क्लाइमेट वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मिट्टी की बनाने की प्रक्रिया में ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिलीफ वहाँ का धरातल कैसा है पेरेंट रॉक किस चट्टान से टूटकर मिट्टी बन रही है और बेड रॉक कहाँ से वो चट्टान आई थी क्लाइमेट का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट रहता है क्योंकि अपशय और अपर्दन की जो प्रक्रियाएं होती हैं चट्टान से मिट्टी कैसे बनती है जब ऊँचे ऊँचे पर्वतों पर चट्टानों पर तेज धूप पड़ती है तो वो क्या हो जाती है गर्म हो जाती हैं गर्म होने के बाद में जब बारिश की बूंदें और पानी उसके ऊपर पड़ता है तो क्योंकि चट्टान गर्म है और उस पर पानी पड़ेगा तो उसमें चटकने पड़ जाती हैं चट्टान में दरारें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और मौसम के साथ साथ क्लाइमेटिक चेंजेस जो आते हैं हमारे यहाँ सर्दी है गर्मी है बरसात जो होती है हमारे यहाँ तो तापमान क्या होता है कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है तो वो जो क्रैक्स होते हैं वो धीरे धीरे फॉल्ट बनने शुरू हो जाते हैं मतलब चट्टान जो है वो अंदर से कमज़ोर होने लगती है और जब नदियाँ उस चट्टानों से होकर गुजरती हैं या जिसे हम कहते हैं बर्फ़ की नदी अगर उस चट्टान से होकर गुजरती है तो अपने साथ उस कमज़ोर चट्टान को बहाकर ले जाती है ठीक है उसके बाद धीरे धीरे जब नदी उस पर से लगातार बहती है तो वो जो पत्थर के कण होते हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं तो एक चट्टान जो कभी बहुत बड़ी थी वो धीरे धीरे एक मिट्टी के कण में बदल जाती है सो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंजेस इन टेम्परेचर एक्शन ऑफ रनिंग वाटर विंड एंड ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स जिसे हिंदी में हम हिम नदी कहते हैं एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स एक्सेट्रा अब इसमें नेचुरल फोर्सेस कितनी सारी काम करती हैं एक तो टेम्परेचर किस एरिए में चट्टान पर कैसा टेम्परेचर पड़ रहा है वहाँ पर रनिंग वाटर जो नदियाँ हैं वो कौन से फ्लो से बह रही हैं पहाड़ी एरियो में नदी बहुत तेज़ी से बहती है उसमें इतनी पावर होती है कि वो अपने साथ बड़े बड़े चट्टानों को आगे बहाकर ले जाती है लेकिन जब वो प्लेन एरिया में आती है उसके बाद जो नदी के पानी का जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है तब वो क्या करती है बड़ी बड़ी चट्टानों को छोड़ना शुरू कर देती है और छोटे छोटे जो चट्टाने होती हैं उनको अपने साथ आगे लेकर जाती है इसीलिए गंगा का जो मैदानी भाग है प्लेन एरिया है नॉर्थ का वो हिमालय से निकलने वाली मिट्टियों द्वारा बनाया गया कहा जाता है क्योंकि हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनमें बहुत फोर्स होता है वो अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को बहा लेकर आती हैं और प्लेन एरिया में आकर उनको क्या कर देती हैं डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं जिससे नॉर्थ का प्लेन एरिया बना है सो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंजेस इन टेम्परेचर एक्शन ऑफ रनिंग वाटर विंड एंड ग्लेशियर्स एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स अब एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स क्या होते हैं जैसा आप सबको मालूम है कि जंगल होते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं 
उनकी पत्तियाँ गिरती हैं पत्तियों को डीकम्पोज कौन करता है बैक्टीरिया ठीक है तो उससे मिट्टी बनती है कोई जानवर मर जाता है उसकी बॉडी को डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करते हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं तो डिकम्पोजर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विद टेक प्लेस सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट साथ ही केमिकली जो चेंजेस आते हैं uh, केमिकल चेंजेस हैं ऑर्गेनिक चेंजेस जो हैं ये भी मिट्टी बनाने में बहुत सहयोग करते हैं केमिकल चेंजेस कौन से हैं लेट सपोज किसी चट्टान में बहुत ज़्यादा क्या है सोडियम है या सॉल्ट है तो वो क्या होता है बारिश के पानी में तेज बारिश के पानी में लगातार जब पड़ता है तो वो जो सॉल्ट है जो सोडियम है वो पानी के साथ बहकर चला जाता है या और भी ऐसे मिनरल्स जो कि सॉल्यूबल हैं जो घुल जाते हैं घुलनशील जिसे कहते हैं तो वो बारिश के पानी के साथ में घुल के चले जाते हैं जिससे जो मिट्टी है चट्टान जो है उसकी पकड़ क्या हो जाती है लूज हो जाती है और वो पानी के साथ में या हवा के साथ में आसानी से आगे चट्टानें टूटकर चली जाती हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन कलर थिकनेस टेक्स्चर एज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासीफाइड इन डिफरेंट वेज अब हमें पता है कि मिट्टी कैसे बनती है कौन कौन से फैक्टर मिट्टी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब अलग अलग फैक्टर मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी भी कैसी बनेगी अलग अलग तरह की ही बनेगी ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर जो फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं मिट्टी को बनाने के लिए तो मिट्टी के जो टाइप हैं वो भी कैसे होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं फैक्टर्स अब कौन से फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के और उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा मिट्टी का कलर जो है वो डिपेंड करेगा कि मिट्टी कहाँ से बनी है उसका थिकनेस कैसी है मिट्टी टेक्सचर उसकी मिट्टी की एज और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सब के आधार पर मिट्टियों को अलग अलग प्रकार का बना बताया गया है इंडिया में कई तरह की मिट्टी पाई जाती है क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज और उसको हम क्लासिफाइड कर, कैसे करते हैं उसका रंग देखकर मिट्टी का उसका टेक्सचर देख कर के वो भुरभुरी है वो महीन है वो पीली मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है उसके टेक्सचर को देखकर तो ये सारी चीज़ों को देखकर हम बताते हैं कि मिट्टी कौन सी है तो क्लासीफिकेशन ऑफ सॉइल्स ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सॉइल आपके लिए तो उसको आप बोर्ड के लिए प्रपेयर करेंगे India has varied relief features, landforms, climatic reliefs, and vegetation type. भारत में जो उसका भूआकृतिक features हैं जो उसके relief features हैं वो बहुत different हैं यहाँ पर तरह तरह के landforms हैं you know always जैसे coastal regions हैं plateau regions हैं mountain regions हैं forest regions हैं तो उन सब चीज़ों का भी जो वेज मिट्टी है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है These have contributed in the development of various types of soil. और यही reasons हैं जो मिट्टी के विविधता को बनाते हैं इन्हीं region में अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे important मिट्टी जिसे हम कहते हैं alluvial soil. सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी और हिंदी में इसको बोला जाता है जलोड़ मृदा जलोड़ जैसा कि इसके नाम से पता है कि ये जल से बनी है ठीक है जल से कैसे बनी है कि जो नॉर्थ रीजन है उत्तर का मैदानी भाग है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है ये मिट्टी और ये मिट्टी किसने बनाई है नदियों ने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ में हिमालय से जो जितने भी पत्थर हैं उनको तोड़ती हुई आगे बढ़ती हैं चट्टाने जब चलती हैं नदी में पानी के साथ में तो वो रगड़ खा खा कर क्या हो जाती हैं छोटी होती जाती हैं उसके कण बहुत छोटे होते जाते हैं और ये एक दिन या साल दो साल का प्रोसेस नहीं है इसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं हिमालय के बाद में जब जो उत्तर का मैदानी भाग बना उसको कई हज़ार साल लगे हैं बनने में ठीक है तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं अपने साथ पहाड़ों की उपजाऊ जो चट्टाने हैं उनको लेकर आती हैं और जब वो प्लेन एरिया में एंटर करती हैं नॉर्थ प्लेन में एंटर करती हैं तो वो अपने साथ जो भी पदार्थ बहा कर लाती हैं उसको वहां क्या कर देती हैं डिपॉजिट कर देती हैं जिससे नॉर्दर्न प्लेन बना है सो दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉइल है इनफैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल जो उत्तर का पूरा मैदानी भाग बना है वो इसी मिट्टी द्वारा बना है 
these have been deposited by three important Himalayan rivers. ये mainly तीन नदियों द्वारा बनाया गया है, जिसको कहते हैं the Indus, सिंधु नदी, the Ganga and the Brahmaputra. ये तीन मुख्य नदियां हैं जो अपने साथ में इस मिट्टी से इस मैदान को बनाया है। These soils also extended in Rajasthan and Gujarat. और ये जो मिट्टी फैली हुई है, ये गुजरात और राजस्थान में भी हमें थोड़ी मात्रा में मिलती है। Through a narrow corridor, corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. और ये जो alluvial soil है, ये हमें coastal region में भी देखने को मिलती है। Coastal region तटीय क्षेत्र, जहाँ से नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उस area को delta कहा जाता है। तो जब नदियाँ समुद्र में मिलने वाली होती हैं, तो उनमें जो force होता है पानी के लिए, जो वेग होता है, वो बहुत कम होती हैं। तो इसलिए नदियाँ अपने साथ कुछ भी समुद्र में लेकर नहीं जाती हैं। Coastal region, जो तटीय क्षेत्र हैं, वहीं पर वो सारे जमाव कर देती हैं, जो भी अपने साथ बहाकर लाई होती हैं, deposit कर देती हैं। तो alluvial जो region है, वो कहाँ भी देखने को मिलता है हमें coastal region में भी मिलता है कहाँ कहाँ महानदी, गोदावरी और कृष्णा कावेरी के delta area में, ठीक है? यहाँ पर भी ये मिट्टी हमको मिलती है। देखने में कैसी होती है alluvial soil? इस तरह की होती है। हम सब north में रहते हैं, हम सब ने देखी है कि alluvial soil कैसी होती है। So ये कहाँ कहाँ मिलती है? मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ map पे। ये देखिए बेटा। एलुवियल सोइल जो है ये देखिए एलुवियल सोइल ये दिखाई गई है सबसे ज़्यादा ये कहाँ है नॉर्थ प्लेन में आप देख रहे हैं कि हिमालय के नीचे जितना भी प्लेन एरिया है कश्मीर से लेकर ईस्टर्न हिमालय तक जहाँ भी नदियाँ प्लेन एरिया में आ रही हैं वहाँ पर ये नदी हमको मिल रही है यहाँ से देखिए यहाँ तक आपको पूरा ये दिख रही है पूरी रेंज ठीक है इसके अलावा कुछ भाग कहाँ देखने को मिल रहा है हमें ये राजस्थान और गुजरात का एरिया आप देख रहे हैं कि एक पतली सकरा सा कॉरिडोर है जिसके थ्रू हमें ये मिट्टी हमें यहाँ पर मिल रही है इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये कोस्टल रीजन्स में मिलती है तो कोस्टल रीजन क्या है ये कोस्टल रीजन है ये जो है ये गंगा का डेल्टा है जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं यहाँ पे गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में गिरती है यहाँ पे वो डेल्टा है जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं आगे हम डिस्कस करते हैं तो ये जो इतना भी कोस्टल रीजन है आप देख रहे हैं तटीय क्षेत्र है यहाँ पर दक्षिण भारत की नदियाँ हैं महानदी कावेरी जो मैंने कृष्णा आपको बताई यहाँ पर इन नदियों के द्वारा इस मिट्टी को लाया गया है तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये मिट्टी हमें कहाँ कहाँ मिलती है So, alluvial soil consists of various properties of sand, silt and clay. जो जलोड़ मिट्टी है, alluvial soil है, उसमें कई तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। उसमें silt भी होती है, silt जिसे कहते हैं हम कीचड़ जैसा जो होता है, clay, चिकनी भी होती है, उसमें कुछ रेती ले कर भी होते हैं। As we move inland toward the rivers valley, soil particles appear some what bigger in size. अगर हम देखें, तो नदियों से जैसे-जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे, तो जो size है, मिट्टी के कणों का size है, वो क्या हो जाता है? बड़ा होता जाता है। in the upper reaches of the river valley, like near the place of the break of slope, the soil are coarse. अगर हम देखें कि नदियों का जो ऊपरी हिस्सा है, जो किनारों वाला हिस्सा है, वहाँ की जो मिट्टी है, वो कैसी होगी? Coarse. उसके जो कण हैं, वो थोड़े ऊबड़ खाबड़ से होंगे. Such soil are more common in Piedmont plain. Such as Dauras, Chaos and Tarai. They call them Darra, Tarai Chetra. They get to see this tree here. Apart from the size of their grains or components, soil are also described on the basis of their age. If we look at the tree, 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 how can we judge the tree? How can we tell the tree? The tree is the age of the tree. The tree is the age of the tree. अब मिट्टी की उम्र कैसे फाइंडिंग करेंगे हम मिट्टी की उम्र नदियों ये जो नदियां हैं अपने साथ कई हजारों सालों से मिट्टी लाती हैं और मैदानी एरिया में बिछाती जाती हैं लेकिन धीरे-धीरे जो नदियां हैं उनकी चौड़ाई कैसी होती जा रही है कम होती जा रही है 
तो जहाँ से नदियाँ अपना रास्ता छोड़ चुकी हैं वहाँ पर कैसी मिट्टी मिलेगी हमें पुरानी मिट्टी और नई मिट्टी कैसे बनती है नई मिट्टी जब बनती है जब नदियों में बाढ़ आती है तो वो अपने साथ में बहुत बड़ी मात्रा में नई बनी मिट्टी को लेकर आती हैं और बाढ़ का पानी जितने भी एरिया में फैल जाता है वहाँ पर नई मिट्टी हो जाती है बाढ़ जब चली जाती है तो नदी वापस आ जाती है अपनी धारा में लेकिन जो मिट्टी है वो उस पूरे क्षेत्र में क्या हो जाती है नई बन जाती है ठीक है तो एज हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि जो पुरानी बन गई है मिट्टियाँ उसे हम पुरानी कहेंगे और जब बाढ़ जिस एरिया में आती है जब बाढ़ का पानी जाता है वहाँ पर हमें नई मिट्टी देखने को मिलती है सो अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल ओल्ड एलुवियल जिसे हम पुरानी को बांगर कहते हैं बांगर मिट्टी एंड न्यू एलुवियल इसको बोलते हैं हम खादर ठीक है हिंदी में इसको बोलते हैं पुरातन जलोड़ और नवीन जलोड़ द बांगर सॉइल हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर अगर हम पुरानी मिट्टी को देखेंगे तो पुरानी मिट्टी में हमें कंकड़ ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि उसको कई साल हो चुके हैं बने हुए तो वो कैसी हो जाती है थोड़ी कंकरीली टाइप की हो जाती है और जब नई मिट्टी होती है जब नई मिट्टी होती है आप देखते हो नदियों के पास भी जाते हो तो वहाँ की मिट्टी कैसी होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है तो जहाँ पर बाढ़ आती है नई मिट्टी होती है वहाँ में कंकड़ कम होते हैं वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है सो इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल उसके कण क्या होते हैं बहुत ही महीन होते हैं एंड इट मोर फर्टाइल देन द बांगर और जो नवीन मिट्टी है जो खादर है वो बांगर से ज़्यादा उपजाऊ भी होती है एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल जबकि जो एलुवियल सॉइल है वो पूरी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है जड़ोड़ मिट्टी मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडुकेट प्रपोर्शन ऑफ पोटाश फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन पैडी व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स इस मिट्टी में हमें भरपूर मात्रा में क्या मिलता है पोटाश फॉस्फोरिक एसिड लाइम ठीक है जो किसकी खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं गन्ने की खेती के लिए पैडी जितनी भी बाली वाली हमारी फसलें हैं गेहूं के लिए अनाजों के लिए दालों के लिए इन सब के लिए ये मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है सो ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड यही कारण है कि जहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है उत्तरी मैदानी भागों में यहाँ पर जो कृषि है कल्टिवेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है और क्योंकि प्लेन एरिया है खेती भी ज़्यादा हो रही है डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो रही है इसीलिए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो घने जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो हैं वो भी हमें यहीं देखने को मिलते हैं सॉइल इज़ द ड्रायर एरिया आर मोस्ट अल्काइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन अब इस क्षेत्र में जो मिट्टी है जो एजलोड़ मिट्टी है बहुत ही ड्राई क्षेत्र जो है जैसे राजस्थान है गुजरात है मिट्टी तो उपजाऊ है लेकिन पानी भी बहुत ज़रूरी है तो इन एरिए में मिट्टी क्या हो जाती है अल्कलाइन हो जाती है पानी की कमी हो जाती है और उसके अंदर सॉल्ट बढ़ने लगता है तो वहाँ पर भी खेती की जा सकती है लेकिन उसमें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है उसमें जो जो आ, डालनी चाहिए वो सब चीज़ें डालना पड़ता है और साथ ही इरिगेशन मैन्यर वगैरह का यूज़ करना पड़ता है और प्रॉपर इरिगेशन सिंचाई के साथ में हम वहाँ पर भी खेती कर सकते हैं सो नाउ वी अंडरस्टैंड एलुवियल सॉइल एंड टुमारो टॉपिक इज ब्लैक सॉइल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है इसको मैं कल आपको क्लियर करती हूँ थैंक यू